5 vấn đề đáng chú ý nhất năm 2018, bài viết của tác giả Mạnh Kim được đăng trên trang VOA tiếng Việt. Một năm trôi qua, với rất ít sự kiện lạc quan nhưng ngập đầy tin tức tiêu cực. Đất nước có bao giờ được như thế này hay không? Câu nói của ông Nguyễn Phú Trọng vào hồi năm 2016 đã được nhắc đi nhắc lại với mức độ mỉa mai tận cùng. Một, đốt lò. Cuộc chiến chống tham nhũng tăng nhiệt. Hai thượng tướng và nhiều tướng quân đội công an đã trở thành củi của người đốt lò Nguyễn Phú Trọng là Thiếu tướng Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắc, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính trị Tổng cục 5 Bộ Công an, Trung tướng Lê Văn Minh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục 4, Trung tướng Bùi Xuân Sơn, Nguyên Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Công an. Trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, trực tiếp phụ trách Tổng cục 4. Thượng tướng Trần Việt Tân, Nguyên ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Nguyên Thứ trưởng Công an. Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục C50. Ngày 4 tháng 1, Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 bị bắt. Ngày 29 tháng 11, Bộ Công an xác nhận bắt Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch hội đồng quản trị BIDV. Ngày 19 tháng 11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 bắt Nguyễn Hữu Tín, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 8 tháng 12, Nguyễn Thành Tài, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 đến 2015 bị bắt. Tại kỳ họp 32, từ ngày 3 đến 6 tháng 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Những cái tên đã và sắp được nêu ra cho thấy quyết tâm làm trong sạch đảng. Tuy nhiên, tham nhũng Việt Nam không phải là vấn đề cá nhân hủ hóa, mà nó liên quan đến tình trạng hủ bại của bộ máy cơ chế lẫn mô hình thể chế. Sẽ chẳng bao giờ thanh trừng được tham nhũng nếu thể chế không cải cách và thậm chí là thay đổi toàn diện. Bộ máy quản lý không bao giờ có thể trong sạch một khi nó còn được soi đường bằng sự dẫn dắt của ngọn đuốc độc đảng. Tham nhũng là quốc nạn, duy trì thể chế là một quốc nạn lớn hơn. Báo chí không có bất kỳ điều tra độc lập nào trong cuộc chiến chống tham nhũng này. Tất cả thông tin được đăng đều xuất phát từ một nguồn là Bộ Công an, từ hình ảnh cho đến nội dung bản tin, Yếu tố minh bạch và độc lập trong báo chí không có thì không thể giúp mang ra ánh sáng những bộ não bé nhưng mơ ước lớn dẫn đến vi phạm pháp luật. Lời của bị cáo Nguyễn Thanh Hóa trong phiên sự ngày 23 tháng 11. Chẳng hạn tại mặt trận Sài Gòn không yên tĩnh, các động thái cho thấy cuộc chiến đang đánh vào vây cánh Lê Thanh Hải, nhưng báo chí không thể tự ý viết bất kỳ chi tiết nào liên quan đến tay cựu bí thư một thời hét ra lửa này. Dù tư liệu về anh Hai Nhật, chất ngập đầy ngăn kéo phóng viên, Cuộc chiến của ông Trọng không thể dừng lại, nhưng dù kết cục như thế nào thì cũng có thể thấy đảng không thể mạnh hơn và đảng cũng không thể vớt vát lại được niềm tin từ nhân dân. 2. Đảng suy thoái Ngày 21 tháng 9, đom đóm Trần Đại Quang tắt. Ngày 3 tháng 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thống nhất rất cao với 100% ý kiến đồng ý giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước. Ngày 23 tháng 10, Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch với tâm trạng vừa mừng vừa lo vì nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn. Một tuần sau, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đột ngột thông báo kết luận về vi phạm của đồng chí Chu Hảo. Các sự kiện dường như rời rạc nhưng liên quan đến nhau và có chủ đích lẫn tính toán, cho thấy tham vọng và quyết tâm của ông Trọng bằng mọi giá phải nắm quyền hành tuyệt đối và bằng mọi giá phải làm sạch đảng. Suy thoái về mặt chính trị còn nguy hiểm hơn cả kinh tế, lời ông Trọng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn sự tồn vong của đảng hơn là phát triển đất nước này. Tại buổi tiếp xúc cử tri vào ngày 24 tháng 11, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã giải thích lý do kỷ luật ông Chu Hảo. Nhân đây báo cáo các bác vì sao lại xử lý kỷ luật ông Chu Hảo. Đây có phải là tham nhũng đâu, tự diễn biến tự chuyển hóa trong mỗi con người, biến mình thành người khác lúc nào không biết. Nó lái con đường của chúng ta đi vô cùng phức tạp. Nói trái điều lệ, nói trái cương lĩnh. Thế ông có còn là đảng viên nữa hay không? Vừa rồi phải khai trừ khỏi đảng một vài trường hợp. Lúc đầu cũng kêu thế nọ thế kia, giờ có kêu gì được nữa hay không? Bất cứ ai nếu có suy thoái thì chúng ta phải giáo dục chứ, phải uốn nắn chứ, kỷ luật một vài người để cứu muôn người cơ mà. Cách thức cứu muôn người đã tạo ra một hiệu ứng thoái đảng rung động. 
Trong tuyên bố bỏ đảng, nhà văn Nguyên Ngọc viết Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình Tự diễn biến thành một tổ chức chuyên quyền phản dân hại nước Tôi không còn có thể đứng trong một tổ chức như vậy Sự kiện chu hảo dẫn đến sự bất bình trong giới tri thức Với lá thư cùng ký ngày 11 tháng 11 Trong đó có hàng loạt giáo sư Mỹ Cũng như giới tri thức trong và ngoài nước Càng cho thấy khi chọn giới nhân sĩ tri thức là mục tiêu cho sự răn đe dằn mặt Đảng đã nhất thể hóa thêm một bậc trên con đường cai trị độc tài, rằng hàng ngũ đảng chỉ còn lại những người trung thành tuyệt đối với đảng, hơn là có ai khác giúp giáo dục và uốn nắn lại những sai lầm của đảng. 3. Giáo dục loạn, loạn nữa, loạn mãi Một nền giáo dục rất nhẹ, tên của Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ, thậm chí còn được cộng đồng mạng biến thành tính từ để chỉ những gì nhếch nhác, xấu xa, bê bối diễn ra hàng ngày trong ngành giáo dục. Khó có thể đếm hết bao nhiêu vụ tai tiếng và ồn ào đã xảy ra trong hệ thống giáo dục từ đầu năm đến nay. Từ vụ chương trình công nghệ giáo dục của ông Hồ Ngọc Đại, vụ gian lận điểm sau kỳ thi tốt nghiệp phổ thông ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn, Bạc Liêu, Hậu Giang. Vụ cô Nguyễn Thị Phương Thủy, Quảng Ninh bắt 23 học sinh lớp mình tát một bạn học sinh 231 cái. Đến vụ hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Thanh Sơn, Phú Thọ, Đinh Bằng My có hành vi lạm dụng tình dục đối với các học sinh nam của trường. Những sự kiện tồi tệ xảy ra trong ngành giáo dục, chưa kể những chương trình cải tổ tốn kém, chỉ làm tan nát thêm một hệ thống giáo dục tưởng chừng không thể rối ren hơn, đã bục vỡ ra những cơn lũ và làm cho xã hội mỗi lúc một băng hoại. Bộ trưởng Nhạ không có lỗi cá nhân đối với toàn bộ sự suy đồi giáo dục. Những gì đang thấy là hậu quả tất yếu của chính sách giáo dục sai lầm đằng đẵng từ nhiều thập niên qua. Cá nhân Nhạ không tạo ra tất cả các diễn biến suy thoái trong ngành giáo dục. Cá nhân nhạ không thể giải quyết được tất cả hậu quả tồn động của một nền giáo dục bệ rạc đến tận cùng. Điều đáng nói là nhạ vẫn chơi chơ không dám rời khỏi cái ghế bộ trưởng như hành xử cần có của một người được mặc định có trong giáo dục và có ý thức về lòng tự trọng và liêm sỉ. Bất luận bị chỉ trích và thậm chí là bị nguyền rủa gai gắt như thế nào, bất luận rằng ông ta có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 137 phiếu, theo kết quả của ban kiểm phiếu tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 công bố ngày 25 tháng 10. 4. Nước mắt thủ thiêm Một chiếc giày phẫn nộ được ném ra, nhiều giọt nước mắt lăn dài, những tiếng than oán kêu vang thấu trời. Tất cả là hậu quả của một chính sách đất đai bất minh kéo dài, cùng với lỗ hỏng cơ chế của một thể chế cai trị ngày càng lộ rõ khuyết điểm. Các cuộc tiếp dân nhằm xử lý vấn đề thủ thiêm nằm trong một kịch bản mà đạo diễn của nó nhắm đến việc thanh trừng băng nhóm lợi ích hơn là giải quyết rốt ráo sai lầm cơ chế. Chỉ có chức năng như một giải pháp tháo ngòi nổ. Tính đến cuối năm, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện ba cuộc tiếp dân với những hứa hẹn ủy mị mơ hồ. Thành phố không gạt bà con đâu, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói như vậy trong cuộc tiếp xúc cử tri quận 2 ngày 20 tháng 6. Dù vậy, những nạn nhân của 321 hộ bị giải tỏa oan trong khu đất 4,3 ha nằm ngoài xanh giới quy hoạch, vẫn pháp phỏng hoang mang chưa biết được giải quyết như thế nào. Dù chính quyền từng cam kết xử lý sức điểm vào cuối tháng 11 để bà con có thể ăn Tết. Trong khi đó, dự án xây nhà hát 1.500 tỷ xứng tầm biểu tượng văn hóa thành phố Hồ Chí Minh gần như chắc chắn sẽ được thực hiện. Nhưng như đã được nhắc lại tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 4 tháng 12, vấn đề ở chỗ không phải là nhà hát sao hưởng có cần hay không, mà là tại sao lại cần vào thời điểm này và tại sao cần được xây ở nơi mà nước mắt và oan khí vẫn còn váng động trên những gò má heo hắt ngày đêm mòn mỏi trông chờ được lo khô khỏi những uất ức hẳn sâu hàng chục năm. Nước mắt oan nghiệt thủ thêm chừng nào mới có thể ngừng chảy. Nước mắt oan ức của vô số người dân bị chính quyền cướp đất trên khắp đất nước này chừng nào mới có thể được lo sạch. Năm, ngày Sài Gòn xuống đường Không có sự kiện chính trị nào trong năm có thể so với cuộc biểu tình chống luật đặc khu và luật an ninh mạng vào ngày 10 tháng 6. Sài Gòn, Bình Dương, Mỹ Tho, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Phan Thiết, Phan Rí, Vũng Tàu đồng loạt cất vang không Trung Quốc, không đặc khu, an ninh mạng, bịt miệng dân. Đây mới thật sự là ngày mà miền Nam thật sự được giải phóng bằng sự giải phóng chính mình khỏi nỗi sợ hãi chế ngự bám chặt trong trí não hàng chục năm. Đây cũng là ngày mà chế độ phải sửng sốt trước những hô vang đả đảo bọn bán nước, đả đảo cộng sản bán nước. 
Cuộc biểu tình không chỉ diễn ra ở Sài Gòn, nhưng cuộc trả thù của chính quyền ở Sài Gòn là kinh khủng nhất. Bất luận cuộc biểu tình bị dập tắt tàn bạo đến thế nào, tiếng ngôn đả đảo Cộng sản bán nước vẫn sẽ in sâu trong tim, trong óc nhà cầm quyền. Lần đầu tiên, nhà cầm quyền mới nhận ra một sự thật mà trong tâm khảm họ có lẽ luôn biết nhưng không muốn tin và không bao giờ muốn nghe từ người dân. Là chính quyền này đã không còn được xem là đại diện cho người dân và thậm chí họ bị nhân dân xem như những kẻ phản bội đất nước. Bất luận dư chấn lịch sử của cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 như thế nào, một danh giới giữa chính quyền và nhân dân đã được vạch ra. Nguyên nhân của cuộc biểu tình luật đặc khu và luật an ninh mạng sẽ tiếp tục phân định chiến tuyến giữa nhà cầm quyền với nhân dân và tiềm ẩn những ngòi nổ khó lường trong năm 2019.